அடுத்ததாக மற்ற நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது இப்போ கிறிஸ்மஸ் தாத்தா இல்லை கிறிஸ்மஸ் தாத்தா இல்லாத கிறிஸ்மஸ் உண்டா இல்லை இல்லையா ஆமாம் அதுக்குள்ளே ஒரு தாடி இடி அதெல்லாம் போச்சு விட்டு சிவப்பு ஆடையும் போட்டு எடுத்து வச்சு இதெல்லாம் எதுலேருந்து வந்தது பின் முன்னாலே உள்ள தவறான ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படை அடிப்படையிலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் வழிவகை கிறிஸ்மஸ் சாதாங்கிறது யார் அது அதுக்குள்ள வரலாற்று பார்க்கும்போது சென்ட் நிக்கோலாஸ் என்ற ஒரு ஆட்சி பிஷப் இருந்தார் துருக்கி அவர் சின்ன பிள்ளைகள் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் அவர்களை மகிழ்ப்பதற்காக அவர்கள் பரிசுகள் எல்லாம் கொடுத்து அவர்களுக்கு தன் தன்னுடைய அன்பை காட்டி வந்தார் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு அன்பாக இருந்தார்கள் என்று சொல்ல என்ன ஒரு ஒரு கதை அவர் இறந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணுவாராம் இந்த பரிசு பொருட்களை குழந்தைகளுக்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை நினைக்கு சிம்மிலியில் கொண்டு வைப்பார் ஓ பிள்ளைகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஒரு ஜோடிப்பான ஒரு கதை இதை வச்சுட்டு இன்றைக்கு இப்போ வெளிநாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் தாத்தா பேரை சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு பொய் சொல்லக்கூடிய பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஏமாற்றக்கூடிய பெற்றோர் இருக்கிறாங்க செயல்லாம் அதுதான் என்ன செய்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரி கிறிஸ்மஸ் ஈவ் அன்னைக்கு அந்த ராத்திரியில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வருவார் வந்து பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் அவங்களுடைய படுக்கைகளே அல்லது அங்கே ஒரு மறைவான இடத்துல பரிசுகள்லாம் வச்சுட்டு போவார் என்று சொல்லிவிட்டு பிள்ளைகள்னு சொல்லிவிட்டு பிள்ளைகள் தூங்கின பிறகு பெற்றோர் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு சில பரிசு பொருட்கள் அந்த பரிசு பொருட்களெல்லாம் எடுத்து மறைச்சி வச்சுருக்கு தூங்கின பிறகு பிள்ளைகள் தெரியாது இல்லைங்களா காலில் எழுந்துச்ச உடனே பிள்ளைகள் உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆவலோடு எனக்கு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா என்ன பரிசு வாங்கி வச்சுருக்காங்க சொல்லி ஒவ்வொன்றும் அங்கங்கே ஓடி தேடும் அங்கே தலையணை கிளப்பாங்க பார்த்து ஆஹா எனக்கு இன்ன பரிசு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா எனக்கு இன்ன பரிசு கொடுத்துருக்குறார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தர் பிள்ளைகளுக்காக தங்கச்சிக்கு இன்ன பரிசு இல்லையா இப்படி பிள்ளைகள் ஏமாற்றப்படுகின்றனர் பொய் தானே கொஞ்சம் நாளடையில் வரும்பொழுது அம்மா அப்பா என்ன பொய் சொல்லிட்டாங்க நம்மகிட்ட தெரிஞ்சு உண்மையை தெரிந்து கொள்வார்கள் அல்லவா கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை கொண்டு வச்சாரு அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா யார் இவங்க தானே அப்பா அம்மா தானே இல்லையா எவ்வளவு பொய்யான காலை பிள்ளைகளுக்கு பொய் சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஏமாற்ற கற்றுக் கொடுக்கிறார் இது நடைபெறுகிறது இது உண்மையிலே இது மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாரான்னு கேட்டாச்சுன்னா அந்த வெற்றிக்கானல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல ஒரு நடைபெற்ற அந்த அதை ஒட்டி நடைபெற்ற ஒரு 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 மாநாட்டில் அந்த வெற்றிக்கானலில் ஒரு முடிவு வந்தாங்க அவர் ஆராய்ச்சி முடிவு என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சென் நிக்கோலாஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை ஒருத்தர் ஆட்சி பிஷப்பாக இருந்ததாக அந்த சபை வரலாற்றில் இல்லை ஆனால் இது தவறு இது பொய்னு சொல்லி அவங்க அந்த மாநாட்டில் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஆளே அந்த மாதிரி உள்ள இல்லைங்கும் போது இன்றைக்கி பத கதை எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அது மட்டுமல்ல இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு நிகழ்வை இது கொண்டு வரா நிம்ரோத் நிம்ரோதுடைய பிறந்த நாள் நிம்ரோதுடைய பிறந்த நாளில் அவர் இறந்த பிறகு நிம்ரோது வந்து அங்கே பரிசுகள்லாம் கொண்டு வைப்பாருங்கிறது அது ஒரு கட்டுக்கதை இதெல்லாம் அடிப்படையில் தான் இந்த பரிசு வழங்கக்கூடிய அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வாரங்கள்லாம் வருது அதில் எல்லாம் தவறான செய்கைகள் செய்யக்கூடாதவைகள் என்று நாம் பார்ப்போம் நீங்கள் சொன்னால் ஒத்துக்குவாங்களா அவ்வளோதான் சண்டைக்கு வந்துட மாட்டாங்க இல்லையா இந்த இதனால் இந்த உண்மைகளை அறிந்து கொள்வது அதை சரியாக புரிந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது ஆகவே இது ஒரு சரியான ஒன்றல்ல பொய்யான ஒன்று ஏமாற்றுகிற ஒன்று என்று நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இந்த வெற்றிக்கன் மா மாநாட்டை பார்க்கும்போது அவங்க திருப்பியும் இது இது பண்ணி திருப்பி அது ரொம்ப அழுத்தந்திருத்தமாக சொல்கிறாங்க வெற்றிக்கன் அந்த ஜூ அதில் சொல்லும் பொழுது இப்படி ஒரு ஆணையே கிடையாது அதனால் இந்த கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்டின் ஆரிஜினே கிடையாது கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஒரு அங்கே ஒரு ஆரம்பமே அதில் இல்லை இது பொய்யான ஒன்று என்று சொல்லி அவர்கள் அழுத்தந்திருத்தமாக அங்கே தெரிவித்திருக்கிறதாக அங்கே குறிப்புகளை நாம் பார்க்குறோம் அடுத்தது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எப்படி சரிதானா இது இயற்கை தெய்வத்தை வழிபட்டு வழிபடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒன்று இந்த சூரியனே இயற்கை கடவுள் இல்லையா சூரியனே வந்து அது மரமாக வளர்ந்தது அதை புதுசாக வரும்பொழுது 
புதுசா பிறக்கும் போது மரமாக ஓங்கி வளர்ந்ததுன்னு சொல்லி அவருடைய கட்டுக்கதை அந்த மித்தாலஜியில் இருக்கு அப்ப சூரிய கடவுள் பிறந்த இதை கொண்டாடணும்னு சொல்லலாம் அந்த மரத்தை ஒன்று வைக்கிறது அதுல பரிசு பொருள் தங்க விடுறது அதை அலங்கரிக்கிறது இதெல்லாம் ஏற்பாடு நடைபெற்ற ஒன்று இப்ப நான் சூரிய கடவுளை வணங்குறது மாதிரி இன்னைக்கு நாம செய்யறோம் இயற்கைகளை தெய்வமாக வணங்குறது போல நாம செய்யறோம் இது யோசிச்சு பார்க்கறது இல்லை கொண்டாட்டம் ஒரே கொண்டாட்டம் தான் அங்க சர்ச்சில் ஒரு அந்த கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ஒரு விழா மர விழா கிறிஸ்துமஸ் மர விழான்னு சொல்லி அதில் பரிசுகள்லாம் தொங்க விட்டு அதுங்க ஒரு குழுக்கள்லாம் வச்சு எல்லாருக்கும் பரிசு விக்கிரக செயல்பாட்டை நீ வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தி காட்டுறோம் ஏற்பட்டு அங்கே நடைபெற்ற அன்னைக்கு அந்த பரிசு பொருள் அப்படி தான் கொடுத்தாங்களா செழிப்புக்கு காரணமான கடவுள் என்று சொல்லி இந்த பச்சை மரங்களை அவர்கள் நம்பினார் அதற்கு அடையாளமானது ஆகியனால அந்த பச்சை மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து அலங்கரிச்சு அந்த மாதிரி பரிசு பொருட்கள்லாம் வச்சு அவர் அதை வழிபட்டு வந்தார் இந்த இயற்கை தெய்வத்தை வழிபட்டு வரக்கூடிய ஒரு முறை அதை நீங்களும் நானும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரிதானா கிறிஸ்தவ உலகம் இன்னைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது அது எவ்வளோ தேவனுக்கு விரோதமான பாவ செயல் விக்கிரக வழிபாட்டை துணிகரமாக நாம் இன்னைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் இதன் மேல் பிரியப்படுவாரா நிச்சயமாக இதன் மேல் அவர் பிரியப்பட மாட்டார் என்பது மிக முற்றிலுமாக உண்மையான காரியமாக இருக்குது யோசிச்சு பார்க்கணும் நிகழ்வு எத்தனையுமே இந்த அந்நிய தெய்வ வழிபாட்டை கிறிஸ்தவ சமயம் அப்படியே தழுவி கொண்டு அதை பின்பற்றி இன்றைக்கு வெளிப்படையாக துணிகரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தீமைக்கு நீங்களும் நானும் விலைக்கு காக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது தேவன் கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிப்பாக காணப்படுகிறது இதற்கு சில இந்த பட்டாசுகள்லாம் வெடிக்கிறாங்க இல்லையா இது காரணம் என்ன அதுக்கும் காரணம் சொல்லியிருக்குது சூரிய கடவுள் வந்ததை கொண்டாடுறது சூரியன் வந்து ஒளிக்கடவுள் இல்லையா இப்போ ஒளிக்கடவுள் வந்திருக்கிறார் என்பதை தெரிவிப்பதற்காக இந்த வான வேடிக்கைகள்லாம் செஞ்சுருக்கிறான் இப்போ சூரிய வழிபாட்டுக்காரங்க பின்பற்றினா இன்றைக்கி நாங்களும் செய்கிறோம் இப்போ நானும் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பட்டாசுலாம் வெடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீடுகளை சாதாரண மடக்கக்கூடியது இல்லையா நாமளும் பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்குறோம் இல்லையா சூரிய கடவுளுக்காக இல்லையா அதே நடைமுறை என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டியது அதை குறித்து நாம் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் நாம் வீட்டையோ மற்றும் தெருக்களைய அல்லது ஆலயத்திலே அலங்காரம் செய்யும் பொழுது இடம் பெறக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பொருள் நட்சத்திரம் வகை வகையான நட்சத்திரம் கடைகளில் பார்த்தாச்சுன்னா அவ்வளோதான் பெரிய கேலக்சிஸ் போன்ற ஒரு தோற்றம் இந்த நட்சத்திர அலங்காரத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இந்த நட்சத்திரம் சரியானது தானா வேதத்தில் அந்த சாஸ்திரிகளை அந்த நட்சத்திரம் வழி நடத்துச்சு உண்மைதான் ஆனால் ஒருவர் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது அது கொஞ்சம் சற்று விபரீதமாக அது தோற்றம் அளிக்கிறது அது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டமானது தான் ஆனால் அதுலேயும் சில உண்மைகள் இருக்குது என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னா இது இந்த ஸ்டா தேவனால் அனுப்பப்பட்டது தானா என்பது ஒரு ஒரு கேள்விக்குறியாக போட்டு இந்த நட்சத்திரம் இந்த சாஸ்திரிகளை அழைத்து சென்றது என்று சொன்னால் அது எங்கே அழைச்சிட்டு போயிருக்கணும் நேரடியாக பித்திரையமுக்கு போயிருக்கணும் ஆண்டு பிறந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கும் ஆனால் இடையில் ஒரு பிரேக்கு எங்கே கொண்டு போயிருக்குது நேர எரிசிலேமுக்கு போகுது அங்கே எரிசிலேமுக்கு இவங்களை வழிகாட்டி விட்டுட்டு நிற்கிது வழி எங்க போறாங்க அந்த ஏரோது ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு போறாங்க யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அங்க போறாங்க அதனால என்ன விளைவு அவனுக்கு அது வரைக்கும் தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு ராஜா இருக்கா அப்ப நமக்கு ஒரு போட்டி ராஜா வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன எழுதுகிறார் வந்து இது வந்து ஒரு சாத்தானவனுடைய ஒரு நட்சத்திரம் என்று ஒரு வழக்கம் கொடுக்குறார் அது நமக்கு ஒரு ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கு ஆனால் விளக்கத்தை பார்க்கும்போது அது ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அவன் போன அங்கே அந்த நட்சத்திரம் வழிகாட்டினால் இவங்க வந்து அங்கே போகிறாங்க ஏறுவதுடைய அரண்மனைக்கு போகிறாங்க அது நட்சத்திரம் காட்டுதா இல்லை இவங்களா போகிறாங்களா தெரியாது அங்கே போனாங்க விளைவு என்ன அவன் ஆண்டவரை கொலை செய்வதற்கு தீர்மானமாக இருக்கிறான் இல்லையா நீங்கள் அந்த 
குழந்தை எங்க பிறந்திருக்குன்னு சொல்லி நீங்க திட்டமா விசாரிக்கணும் போகணும் அவன் அந்த சாஸ்திரிகள்லாம் வச்சு அறிஞ்சிடுறான் அவன் வேதத்தில் உள்ள அந்த வசனங்களை புற புரட்டி எடுத்துடுறாங்க பித்திரை மேல பரப்பா நீ அங்க போய் பிள்ளை போய் பணிஞ்சிட்டு நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லணும் நானும் போய் பணியணும் அவனுடைய உள்நோக்கம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து கொலை செஞ்சிடணும் நமக்கு போட்டியா ஒரு ராஜாவா இல்லை கொலை பண்ணிடணும் அது உள்ள எண்ணம் இந்த சாஸ்திரிகளுக்கு அது தெரியாது இல்லையா அவங்க போய் கேட்ட உடனே எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் தாங்களாக ஒரு கெஸ் பண்ணிட்டு அரண்மனை தான் பிறப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சு தான் உள்ள போயிருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ தவறான ஒரு வழி வழிகாட்டுதல் அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்வதற்கு பிசாசை திட்டம் போட்டு இதையெல்லாம் அவன் வந்து அப்படியே மெதுவாக காய ந நகர்த்திருக்கான் அப்படி எண்ணுவதற்கும் தோன்றுகிறது இல்லையா அவனுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கக்கூடாது குழந்தைகளே கொண்டுட்டோம்னா வே வேலை முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறான் அவன் ஆனால் கர்த்தருடைய திட்டம் வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா அங்கே அந்த அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து எரிசில் அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியே வரும்போது திரும்ப அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்குறாங்க அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது இந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு அந்த நட்சத்திரம் எங்கே நடத்துது நேர ஆண்டவர் பிறந்த இடத்துக்கு பத்திலேயே மூவ் போட்டு அங்கே கொண்டு நட நடத்தி விட்டு அது அதுக்கு பிறகு பற்றி அதை பற்றி தகவல் இல்லை அங்கே போய் அவர்கள் அந்த ஆண்டவரை பணிந்து கொள்கிறார் கொண்ட பிறகு திருப்பி இங்கு ஏறுவது அரண்மனைக்கு வர்றதுக்கு ஆண்டு அனுமதிக்கல எச்சரிப்பு கொடுக்குறாங்க போகாதபடிக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்து வேறு வழியாக போங்கன்னு தரிசி திருப்பி விடுறார் இவன் ஏமாந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஏமாந்து போய் உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறான் அவர்கள் விசாரித்து கேட்ட இந்த காலகட்டத்தை எல்லாம் பார்த்து அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே பிறந்த ஆண் குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் கொல்வதற்கு அவன் ஆணை பெயர்த்து விட்டான் அப்பாவிகளான பல ஆண் குழந்தைகள் மரணம் அடைவதற்கு காரணமாக அமைந்து விட்டது அல்லவா ஆண்டவர் தேவ பிதாவானவருடைய நடத்தினபடி அங்கே காப்பாற்றப்பட்ட அவர் தீர்த்துக்கு போனார் இல்லையா அங்கே திருப்பி நாசரியத்துக்கு வந்தார் இதெல்லாம் பிளான் இல்லையா ஏரோது இப்படி செய்வான் என்பதும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்குது இல்லையா எவ்விதமாக யூதாஸ் வந்து காட்டி கொடுத்தது வந்து அவன் பிரபாதி இருந்தானால் நலமாக இருக்குன்னு சொல்லி யூதாஸ் மூலமாக அது நடக்கணும்னு இருக்கு இல்லையா இதே போல் இது ஏரோது மூலமாக இதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஏற்கனவே திட்டம் இருந்திருக்கு ஆனால் இவர்கள் தவறுதலாக ஒரு வழிகாட்டி பின்பற்றினது போல் பின்பற்றி தவறுதலான ஒரு சிந்தையோடு கூட அங்கே ஏரது ராஜாவுடைய அரண்மனை போய் வந்தார் என்ற ஒரு வரலாறு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கணும் அப்போ அந்த ஸ்டார் வந்து இப்போ எடுத்த உடனே என்ன நினைக்கிறேன் ஓஹோ ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய வெளிநாட்டக்கூடிய ஸ்டார் இது நம்ம கட்டிடுறோம் இல்லையா சரி இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பொதுவாக இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் அலங்காரங்கள் எல்லாமே அதனுடைய ஆரிஜினியை வந்து அது ஒரு பேகின் ஆரிஜின் என்று பார்க்குறோம் அதாவது இது இதற்கு விலகி நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ இல்லை இது இவ்வளவு செஞ்சுட்டு இதுக்கு சாதகமாக அவங்க சில ஆர்குமெண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன ஆர்குமெண்ட் சொல்லுவாங்க நையா எதுக்காக சேரும் ஏசு கிறிஸ்துவை மையப்படுத்துறதுதானையா ஏசு கிறிஸ்து எப்படியும் பிறந்தார் இல்லையா அது என்னைக்கு கொண்டா கொண்டாடணும் என்ன எப்படி கொண்டாடணும் ஐயா ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டாடும் அவர் பிறந்த நாளாக கொண்டாடும் ஏன் செய்யக்கூடாதா வேதத்தில் அந்த கொண்டாட கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா ஏசு கிறிஸ்துடைய பிறந்த நாளாக கொண்டாடப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையே அப்படி ஒன்று சொல்லலையே ஆகினால் கொண்டாடும் வேற திருப்பி இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா புகை பிடிக்கப்படாதுன்னு சொல்லி வேதத்தில் இருக்கா எங்கேயா வசனம் இருக்கா புகை பிடிக்க கூடாது அப்போ புகை பிடிக்கலாமா நீ செய்யக்கூடிய சில பாவ செயல் குறிப்பாக அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா பின் வேற விதமாக சொல்ல சொன்னால் மனம் காசினவனுக்கு மதுவான கொடுங்கள்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் குடிக்கலாம் அப்படியா தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை நான் பார்க்கணும் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்களும் இதை பற்றி இதை கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இந்த வழக்கம் சரிதானா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை நாங்கள் கொண்டாடுவது அவரை மையப்படுத்துவது அதுக்கு இந்த முறைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே வந்திருக்குது அதனால் பின்பற்றுவோம் சரிதானா மிக மிக தவறான ஒன்றாக காணப்படுகிறது வேதத்தில் ஆண்டவரை மையப்படுத்துவதற்கு சிலர் தாங்களாக முன் வந்து சில செயல்கள்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க என்ன செயல்களை செஞ்சாங்க நாத் ஆப் அபியூ தேவனுக்கு தூபம் காட்டுறதுக்கு தூப கலசத்தில் இதெல்லாம் அக்னியெல்லாம் போட்டு கொண்டு வராங்க ஏன் நடந்தது என்ன நாதாவும் அபியவும் அங்கே 
அக்கினி புறப்பட்டு வந்து அவர்களை பட்சித்து போட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவருக்கு தூபம் காட்டுறது தப்பா ஐயா தூபம் காட்டுறது தப்பு இல்லை தா தூபம் காட்டுற முறை தப்பு அப்படி செய்ய சொல்லலை அதுக்கு அக்கினி எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் பழிபடுத்துலேருந்துலாம் எடுக்கணும் அவங்க எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாங்க வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டா என்ன ஐயா ஆ நாங்கள் எப்படியாவது இருக்கும் அவருக்கு தூபம் தான் நான் காட்டணும் இல்லையா இது போல தான் கிறிஸ்துமஸ் விழா நீயா நினைச்சிட்டு பாரம்பரியத்தில் என்ன செய்தாங்களோ அதை மாதிரி செஞ்சுட்டு கருத்தரை மையப்படுத்த போறியா ஒரு காலம் கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படாது வேகத்தில் பல எடுத்துக்காட்டே காணும் காண முடியும் தாங்களா மன் வந்து சேரும் இல்லையா இப்போ தாவித ராஜா வந்து உடன்படிக்கை பட்டியை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணார் நமக்கு வந்துடாது அங்கே இருக்கக்கூடாது வெளியே இருக்கக்கூடாது நம்மளே நாட்டுக்கு வந்துடணும் அதுக்கு பின்பற்றின முறை என்ன புதுசாக ஒரு வண்டி செய்து நல்ல புதுசம் மாடுகள் ரெண்டு மாடுகள் நல்ல மாடுகளை போட்டி கொண்டு வந்தார் நடந்தது என்ன வரும்போது அந்த மாடுகள் வந்து வண்டி அச அந்த அசிச்சதுனால என்னாச்சு அந்த உடன்படிக்கப்பட்டு கீழே விடுற மாதிரி சாய் அந்த ஊசா என்பவன் அதை சாஞ்சிராதபடிக்கு பிடிச்சான் ஆ செய்தது தப்பா உடன்படிக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துருப்பாங்கன்னு சொன்னால் பிடிச்சான் இல்லை அந்த இடத்துலேயே கருத்துற அவனே அடித்தார் ஊசாங்கி செத்து போனான்னு பார்க்குறான் அவனை அவன் தொடலாமா தொடக்கூடாது தாவிது செய்தது சரிதானா உடன்படிக்கப்பட்டியே புது வண்டியில் போட்டு மாட்டையும் போட்டு கொண்டு வரணுமா தப்பு இல்லையா உடன்படிக்கப்பட்டி சுமக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று தேவியர்களால் சுமக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆசாரியர்களாலே சுமக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ரொம்ப வசதியாக கொண்டு வந்துருக்கியா ஐயா அன்னைக்கு இந்த தாவிதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு வீழ்ச்சி எவ்வளவு பெரிய வேதனையான ஒரு காரியமாக அவை நடந்து விட்டாங்க இல்லையா ஊசாவினுடைய சாவுக்கு இவன் தான் காரணம் ஆயிட்டாங்க இல்லையா இப்போ தேவனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கப்படி தான் செய்யணுமே தவிர நாமளாக யூகிச்சு கர்த்தரை மேம்படுத்தும் இது இப்படிலாம் செய்யலாம் என்று என்று செய்வதல்ல கர்த்தருடைய காரியத்தில் ஒரு காலம் அவிதமாக செய்யக்கூடாது சவுனும் அப்படி செய்தான் சவுல் வந்து யுத்தத்துக்கு போகிற இடத்துல வந்து நல்ல குழுமையான ஆடு மாடெல்லாம் கொண்டு வந்துடும் கேட்டால் என்ன சொல்லுவான் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்துவதற்காக நான் அதை கேட்டாரா இல்லை அந்த பொருட்களை வச்சு நீ கர்த்தரை வந்து பல் பலி செலுத்துவதுக்காக இல்லை நீ உனக்கு ஆசைப்பட்டு நீ பொருட்கள் மேலே உனக்கு பறந்து அவளை கொண்டு வந்துட்டேன்னு சொல்கிறீ அந்த அவசரத்தில் பா அங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா ஐஸ்வர்யத்தின் மேலே அவன் பறந்துட்டான் தேவனுடைய வார்த்தையை புறக்கணிச்சிட்டான் தேவன் அப்படி அதை கொண்டு வந்து பலி செலுத்த சொல்லலை முடிவு தெரியும் இல்லையா அவன் தன்னுடைய பதவி இழக்க நேரிட்டது தேவனால் வர வர வரவிடப்பட்ட பொல்லாத அவை அவனை கலங்க பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் வேதத்திலே பார்க்குறோம் அப்படின்னு பல எடுத்துக்காட்டு நாமளா யூகிச்சு இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கும் கர்த்தருக்கு நாம் கர்த்தரை மையப்படுத்துறது தானே செய்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது மிக தவறான ஒன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடவே சொல்ல சொல்லவில்லையே பிறந்த நாள் கொண்டாட சொல்லியிருக்காரா இல்லை என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள்னு சொன்னார் மரணத்தை தான் நினைவு கூற சொன்ன நினைவு கூற சொன்னாரே தவிர பிறந்த நாளை கொண்டாட சொல்லலை நாம் கொண்டாடுறோம் ஏன் கர்த்தரை மேம்படுத்துகிறோம் இன்னும் சிலர் அதுக்கு சாதகமான ஆர்குமெண்ட் அன்னைக்கு நாம் வந்து அசோசியேஷன் அறிவிக்கிறோம் ஐயா எல்லா மக்களுக்கும் ஏதோ கர்த்தராக கிறிஸ்டியனும் ரட்சகர் உங்களுக்காக தாவிதன் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார் நாங்கள் ஊர் ஊராக போய் சொல்கிறோம் ஒரு கிறிஸ் ஒரு லாரி எடுத்துட்டு அதையும் நல்லா அலங்கரித்து ஏடலாம் போட்ட சீரியாக செட்லாம் போட்டு எடுத்து மைக் செட்டையும் வச்சு அப்படியே டிசம்பர் இருபத்தி மூணுன்னா நம்ம மாவட்டம் முழுசுமே அப்படியே ஒரு கலக்கு கலைக்கிற மாட்டாங்க என்ன செய்தி தவறான செய்தி சொல்கிறாங்களா இல்லை ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த செய்தி தான் சொல்கிறான் அது அன்னைக்கு தான் சொல்லணுமா அந்த ஒரு நாள் தான் கிடச்சிதா அதுக்காகத்தான் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறீங்களா பவுல் போசம் என்ன சொல்கிறார் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாக இருந்தால் எனக்கு ஐயோ நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் செய்யக்கூடியதில்லையா வருஷம் முழுதும் செய்யக்கூடிய ஒன்று சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை ஜாக்கிரதையாக பிரசங்கி சொல்லியிருக்குது அதனால் இந்த சாக்கு போக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஈடுபடாது ஐயா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் செய்யக்கூடிய ஒரு பணி சுவிசேஷ பணி ஏசு கிறிஸ்துவை குழந்தையாக அறிவிப்பதில்லை இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக அறிவிப்பு அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டார் என்னை நினைவுகூறுபடி இது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நினைவுகூர்வமா அதை விட்டுவிட்டு இது செய்யலாம் இல்லையா இப்போ 
குழந்தை தொழுகை தாய் குழந்தை தொழுகக்கூடிய ஒரு ஒரு பாணி எங்கிருந்து வந்தது பாபிலில் வந்து கற்பிக்கப்பட்ட ஒன்று இல்லையா நீ கிறிஸ்தவ பிரிவில் ஒரு பெரிய பிரிவினால் இருந்த இருந்தால் தாயையும் குழந்தையும் வணங்குறது குழந்தை இயேசு பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த பாவத்திற்கு நீயும் உடனாளியாக காணப்படும் தாய் இதிலிருந்து விலகி நம்மை காத்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது ஆண்டோடைய வசனம் என்னது சொல்லுதோ அதை செய்யணும் ஆண்டவரை மகிழ்ப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவரை நினைவு கூறுவதற்கு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கோ அதை செய்யணும் வசனத்தில் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறபடி செய்தாதான் நமக்கு பலன் உண்டு வசனத்தில் புறக்கணித்தோமானால் வசனத்தில் சொல்லாத செஞ்சோமானால் அது பாவமாக கருதப்படுகிறது இந்த வசனம் தான் நம்மை நியாயந்திருக்க போகுது ஆகவே கிறிஸ்தவ மக்கள் செய்ய ஒவ்வொரு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமும் வேதத்தின் அடிப்படையில் வசனத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்பட வேண்டுமே தவிர அது பாரம்பரியத்தினுடைய அடிப்படையில் அல்லது பூர்வீக நட நடத்தையினுடைய நிகழ்வுகளுடைய அடிப்படையில் செய்யப்படக்கூடாது இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்குது உலகம் செஞ்சுட்டு போட்டு நீ செய்யாத அவர் வாசனத்தின்படியே அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நாம் நினைவு கூற வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பை அல்ல இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தை நினைவு கூற வேண்டும் அங்குதான் நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைச்சிருக்குது அவர் தன்னையே பலி கொடுத்ததுனால நமக்கு மீட்பு கிடைச்சிருக்குது தன்னுடைய சரீரத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததுனால நம்முடைய ஆக்கனி அவர் மேல் வந்து விட்டது நீங்கி போயிட்டு ஏன் சிலுவையிலே சிந்திய விளையாட்டு திரத்தத்தின் மூலமாக பாவ மன்னிப்பாக மீட்பு நமக்கு கிடைச்சிது இதை நினைவு கூற சொன்னார் ஏன் ஆமாம் அதையும் நாங்கள் நினைவு கூறுறோமே ஆமாம் அதை நினைவு கூறணும்னு சொன்னால் அது ஆண்டோட வசம் சொல்லுது நீ செய்கிற செய்ய சொல்லாததை நீ பாட்டுக்கு செய்து அக்கத்திற்காக செய்கிறோன்னு சொன்னால் சரியா நீ வசனத்தில் செய்ய சொல்லாத செய்தால் வசனம் நம்ம நியாயந்திருக்க போகுது நான் சொல்லாத செஞ்சுவேன் வசனத்தை புறக்கணித்தோமானால் வசனம் தான் கடைசியில் நம்ம நியாயந்திருக்க போகுது ஐயா வசனம் வசனம்னு சொல்கிறீங்களா ஐயா என்ன ஐயா வசனம் வசனத்தில் இல்லாமல் நம்ம செய்யக்கூடாதா ஐயா இன்றைக்கி வசனத்துக்கு புறமாக தெய்வத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய பல காரியங்களாம் இருக்குது இல்லையா கருத்துமன அதை குறித்து உள்ள பின்னாலே ஒரு செய்தி இல்லாமல் எதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இல்லை இவைகளெல்லாம் ஒரு காலம் கருத்தரை மையப்படுத்தாது ஐயா கருத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கர்த்தர் வசனம் காட்டுகிறபடியே நாம் செயல்பட வேண்டுமே தவிர சுய விருப்பப்படி அல்ல உலகம் நடைமுறைப்படி அல்ல பாரம்பரிய நடைமுறைப்படி அல்ல பாரம்பரியத்தை இந்த பரிசையர் சதிசேரெல்லாம் வேதபாரதர்லாம் பின்பற்றினாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாரம்பரியத்தினாலே ஆண்டவர் என்ன சொன்னது பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனை அவமாக்கி போடுறீங்க உங்களுக்கு பாரம்பரியம் தான் முக்கியமாக இருக்குது வழக்கமாக பல நூற்றாண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கையா பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி போய் என்ன ஐயா இது நீ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டாலும் சரி தான் தப்பு தப்பு தானே ஐயா பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய வசனத்தை நீங்கள் அவமாக்குகிறீர்கள் சொல்லி எச்சரிப்பு கொடுத்தாரோ தேவனுடைய வசனத்தை பின்பற்ற வேண்டியது அப்படியே செயல்படுத்த வேண்டியது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது தேவனுடைய வசனம் சொல்லுவதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய வசனம் எதை சொல்லவில்லையோ அதை நாம் வழிகாட்டியாக இந்த பாரம்பரிய வழிகாட்டியாக எடுக்கக்கூடாது ஆகவே இங்கே பின்பற்றி வழிபட்டு வந்த முறைகள் எல்லாம் இந்த உலகத்தா அங்கே தேவ வழிபாட்டுக்கார பின்பற்றி வந்த முறைகள் எல்லாம் இன்றைக்கி பேரை மாற்றி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிறந்த நாளிலே இவைகள் அவைகள் அனுசரிக்கப்படுகின்றன கொண்டாடப்படுகின்றன ஆகவே ஆகவே நாம் விதமான நிலையிலே கத்தரை நாம் மையப்படுத்த வேண்டும் நினைத்தால் அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கணும் ஆதா அபியூ நாம் நினச்சி பார்க்கணும் சவுலை நினச்சி பார்க்கணும் தாவை நினச்சி பார்க்கணும் இப்படி கத்திற்காக கத்த சொல்லாத காரியங்களை செய்து கத்தரை மையப்படுத்த நினச்சாங்க இல்லையா எவ்வளோ பெரிய சாபத்துக்குள்ளாக ஆக்கப்பட்டு விட்டார் அவிதமாக நிலைக்கு எங்களுக்கு நானும் போகக்கூடாது தேவனுடைய வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு பொய்யை நம்பி அதன்படி செய்கிறவர்கள் இவைகளெல்லாம் பொய்யான காரியங்கள் இல்லையா பொய்யை நம்பி அதன்படி செய்கிறவர்கள் அவர்கள் புறம்பே இருப்பார் தேவடி ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது இன்னும் வேற விதமாக சொன்னால் புறம்பு எங்கே பரவ ராஜ்யத்துக்கு புறம்பு எங்கே இருள் தான் இல்லையா அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடல் இல்லையா பொய்யான காரியங்களை பின்பற்றாத படிக்க நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இந்த பாரம்பரியங்களை பின்பற்றாமல் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது 
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கிறது நம் கர்த்தரை சேவிக்கிறது எப்படி இருக்கிறது கர்த்தரை மையப்படுத்துவது எப்படி இருக்கிறது ஆண்டோடைய வசனம் வழிகாது சொல்கிறபடியே நான் செய்கிறோமா இல்லை கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு புறமாக நாம் செய்கிறோமா இதை குறித்தெல்லாம் நமக்கு நியாயத்திற்கு இருக்கு இல்லையா அவருடைய நியாயத்திற்கு முன்னால் நிற்க போகிறோம் அவரவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காக தீமைக்காக தக்க பலனை அடைய முடிக்க அவருடைய சமூகத்தில் நாம் நிற்க போகிறோம் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்க போகிறோம் அப்போது இப்போ இந்த விளக்கமெல்லாம் கொடுக்க முடியுமா முடியாது நம்முடைய கிரிகளை எல்லாம் அக்னி சோதிக்கும்னு சொல்லியிருக்குது இல்லையா கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி அது செய்யாது கத்தருடைய வசனத்துக்கு புறம்பாக என்ன செய்தாலும் செய்த மிகப்பெரிய பிரமாண்டமான காரியங்களை கத்திற்காக செய்கிறோம் என்று சொல்லி செய்தாலும் அவர்கள் அக்கினியில் நிற்காது ஏறிஞ்சு சாம்பலாக போகும் நம்ம செயல்களின் பலனை இழந்து போகாமல் இருப்பதற்கு நாம் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக ஜாக்கிரதை உள்ளாக உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய செயலை யோசிச்சு பார்க்கணும் எதை செய்தாலும் வந்து ஆமாம் நம்ம வந்து நான் ஆண்டவருக்காக தான் செய்கிறேன் ஆண்டவருக்கு மயமைக்கு தான் செய்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எவ்விதமாக சேவிக்கிறோம் அவரை எவ்விதமாக நாம் தொழுது கொள்கிறோம் பணிந்து கொள்கிறோம் எவ்விதமாக நாம் அவரை உயர்த்துகிறோம் வசனம் வழிகாட்டுகிறபடி நாம் செய்கிறோமா இல்லை உலக வழக்கத்தின்படியே செய்கிறோமா நாம் செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களுக்கும் நாம் கொண்டாடக்கூடிய விழாவினுடைய முக்கிய நிகழ்வுகள் இருக்கிறதே எத்தனையும் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டதனுடைய அடிப்படையிலே செய்கிறோமா இல்லையா வேதத்தின் அடி வேதத்தில் இது இவை எந்த செயலுக்கும் இதில் அடிப்படை இல்லை என்றால் அது தவிப்பது அதை விட்டு விலகுவது அவிதமாக செய்யாமல் இருப்பது தேவன் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று தேவன் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பாக இந்த செய்திகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார் ஆகவே நாம் நம்முடைய செயல்களின் பலனை இழந்து போகாமல் இருக்க கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக கத்தருடைய வசனத்துக்கு புறம்பாக செயல்படாமல் இருக்க கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக அந்நிய தெய்வ வழிபாட்டினர் வழிபாட்டினர் செய்வது போல வழிபாட்டு முறைகளை நாம் கத்தருக்காக செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க நமக்கு கத்தர் உதவி செய்வாராக வேலையின் விடுபட கத்தர் உதவி செய்வாராக பாரம்பரியத்தினாலே அல்ல பாரம்பரியத்தினாலே கத்தருடைய வசனத்தை நாம் அவமாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வசனமே நம்மை கடைசி நாளிலே நியாயம் தீர்க்கும் ஜெபிப்போமா அந்த நாண்டவரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வசனங்களுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நம்முடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்திற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகம் போய்கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து எச்சரிப்பை கொடுக்க ஆண்டவரை பகிர்ந்துள்ள உதவி செய்தீரே நமக்கு நன்றி செலுத்தின ஆண்டவரே தாவை தொடர்ந்து பேசு உண்மை மையப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டு வரை பாரம்பரியத்தை கை பின்பற்றாதபடி காத்துக்கொள் முக்கிரோதமாக பாவமான செயல்களை செய்யாதபடி காத்துக்கொள் விக்கிரக வழிபாட்டினை செய்வது போல செய்யாதபடிக்கு ஆண்டு வரே இந்த மக்களை நீ காத்துக்கொள் விழிப்புணர்வை கொடுத்துரு அதில் இந்த விடுதலையாக்கும் இந்த வசனத்துக்கு முழுமையாக கீழ்படிய இந்த வசனத்தின்படியே செயல்பட அது மூலமாக வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தார் இப்படி இந்த நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகும் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவை ஆமே